వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు ది డిబేట్ ఇవాళ డిబేట్లో శ్రీనివాసరాజు గారు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు మాల్యాద్రి గారు తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున అండ్ లక్ష్మీనారాయణ గారు రాజకీయ విశ్లేషకులు స్టూడియోలో ఉన్నారు అలాగే రాజశేఖర్ గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అండ్ అంబటి రామకృష్ణ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కూడా మనతో డిబేట్లో పాల్గొంటున్నారు ముందుగా పల్నాడుకు సంబంధించి రెండు రాజకీయ పార్టీల మధ్య జరుగుతున్న వివాదం చిలికి చిలికి గాలివానగా మారుతోంది అక్కడ ఇప్పటికే వారం రోజుల క్రితం తెలుగుదేశం పార్టీ వైసీపీ బాధితుల శిబిరం అంటూ గుంటూరులో శిబిరం ఏర్పాటు చేస్తే దానికి పోటీగా గడిచిన మూడు రోజుల క్రితం వైసీపీ కూడా తెదేప బాధితుల శిబిరం అంటూ వారు ఒక శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ ఈ రెండు శిబిరాల రాజకీయం పెద్ద ఎత్తున ముదురుతోంది మరోవైపు స్వయంగా ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు చలో ఆత్మకూర్ అంటూ ఎవరైతే బాధితులతో శిబిరం ఏర్పాటు చేశారో వాళ్ళందరినీ వాళ్ళ వాళ్ళ గ్రామాలకు తీసుకెళ్లడం కోసం చలో ఆత్మకూర్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి తలపెట్టారు అది రేపు జరగాల్సి ఉంది అయితే ఇటు డీజీపీ దానికి అనుమతి లేదు అక్కడ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ ఉంది పల్నాడు గ్రామాల్లో వన్ ఫార్టీ సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ ఉంది కాబట్టి అనుమతులు ఇచ్చేది లేదు లా అండ్ ఆర్డర్కి శాంతి భద్రతకు విఘాతం కలిగించే ఏ చర్యను కూడా ప్రోత్సహించబోమంటూ డీజీపీ కరాఖండిగా తేల్చి చెప్పారు మరోవైపు హోంమంత్రి సుచరిత ఆ ప్రాంతంలో ప్రశాంత వాతావరణం ఉన్నప్పుడు కావాలనే చంద్రబాబు నాయుడు ఇక్కడ శిబిరాల పేరుతో రాజకీయం చేస్తున్నారు నిజానికి ఆ ఏరియా అంతా ప్రశాంతంగా ఉంది ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగలే జరగడం లేదంటూ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ ఎందుకు ఉందనే విషయం మీద స్పష్టంగా చెప్పలేదు అయితే ఇది ఈ శిబిరం కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఏర్పాటు చేసిన శిబిరం కూడా పెయిడ్ ఆర్టిస్టులతో ఏర్పాటు చేసిన శిబిరమే తప్ప అక్కడ బాధితులు లేరు అసలు వైసీపీ అలాంటి చర్యలకు పాల్పడలేదని నిన్న ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో తేల్చి చెప్పారు డీజీపీతో కలిసి నిర్వహించిన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో దీంతో వివాదం ముదురుతోంది రోజు రోజుకి అది సెన్సిటివ్ అయింది మరి ఇవాళ అక్కడ పోలీసు బలగాలు పెద్ద ఎత్తునే మోహరించాయి ఆ గ్రామాల్లో రేపు చంద్రబాబు నాయుడు యాత్ర జరుగుతుందా లేక ముందుగానే అరెస్టు చేస్తారా అని అంటున్నారు ఇప్పుడు అలాగే ఇప్పటికే కొంతమంది తెదేప నాయకుల్ని అదుపులోకి తీసుకోకపోయినా కూడా వారి కదలికల్ని కట్టడి చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది పోలీసులు ముందు స్థాయి ముందస్తు చర్యలుగా సో ఈ పరిస్థితుల్లో లక్ష్మీనారాయణ గారు పల్నాడులో కొంత అంటెస్ట్ ఉన్న మాట వాస్తవం అది ఇంతకు ముందు ఉంది ఇప్పుడు ఉంది సారీ త్రోట్ బాగాలేదు ఇంతకు ముందు ఉంది ఇప్పుడు ఉంది దాని తీవ్రత ఎంత అప్పుడెంత ఇప్పుడెంత అంటే దాని కొలమానాలు ఇనీషియల్గా కొంచెం ఉంటాయి దాన్ని మనం ఏమీ కొట్టిపారిచ్చే పరిస్థితి లేదు కానీ దీన్ని కొంచెం హైప్ చేస్తున్నారేమో ఇరు వర్గాలు హైప్ చేసి కొంచెం పొలిటిక్సైజ్ చేస్తున్నారేమో అనిపిస్తుంది దాన్ని చేయాల్సిన రకంగా సెటిల్ చేయకుండా పోటీ రాజకీయాలుగా తీసుకుంటున్నారా అనుకోవచ్చా ఇవాళ రాష్ట్రం అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటా ఉంది ఒకవైపున కరువు పరిస్థితులు రాయలసీమ ప్రకాశం నెల్లూరు ప్రాంతాలు రెండవ వైపున గోదావరి వరదలతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు గతంలో వచ్చినటువంటి వరదలతో కృష్ణ పరివాహక ప్రాంతంలో కూడా కొన్ని గ్రామాలు ఇబ్బందులు పడ్డాయి అలాగే విభజన తర్వాత ఏవైతే సమస్యలు అపరిష్కృతంగా ఉన్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ వచ్చారో ఎన్నికలకు ముందు ఆందోళన జరిగాయో ప్రజలు బాధపడుతున్నారు ఆ సమస్యలు యథాతథంగా కొనసాగుతున్నాయి వాటిపైన దృష్టి పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం రాజకీయ పక్షాలకు ప్రభుత్వానికి ఉన్నది ఈ పూర్వరంగంలో ఇవాళ శాంతి భద్రతల సమస్య ఒక ప్రధానమైనటువంటి సమస్యగా పాలక ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య నలుగుతుండడం అనేది ప్రజలకి రాష్ట్రానికి నష్టం చేకూర్చేటువంటి అంశం వాస్తవానికి ఎన్నికల సందర్భంలోనే పల్నాడు ప్రాంతంలో అలాగే అనంతపూరు చిత్తూరు ప్రాంతంలో కొంత ఘర్షణ వాతావరణం వచ్చింది ఒక ఇద్దరు ప్రాణాలు కూడా కోల్పోయారు ఎన్నికల తదనంతరం కూడా కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కొంత ఆ వాతావరణం కొనసాగింది కొన్ని చోట్ల విగ్రహాలను ధ్వంసం చేయడము పార్టీ సింబల్స్ను ఇది చేయడము ఇటువంటివి జరిగాయి మిగిలిన ప్రాంతాల్లో కొంత తగ్గిన వాతావరణం కనిపిస్తుంది ఒక్క పల్నాడు ప్రాంతంలోనే ఇది కొనసాగుతున్నట్లుగానే మనం భావించాలి అది రెండు గ్రామాల నాలుగు గ్రామాల అనేటువంటిది వేరే విషయం ఈ పూర్వరంగంలో హోంమంత్రి గారు కాస్త బాధ్యతాయుతంగా స్పందించి ఉండవలసింది పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు అనేటువంటి పదం ప్రత్యర్థులను రెచ్చగొట్టడానికి ఉపయోగపడుతుంది తప్ప సమస్య పరిష్కారానికి దోహదపడదు ఇవాళ గుంటూరులో ఏర్పాటు చేసినటువంటి శిబిరం 
ఏదైతే పునరావాస కేంద్రం ఉన్నదో అది అక్కడికి ఎవరెవరు ఉన్నారు ఎంతమంది ఉన్నారు అధికారులు పోలీసులు వెళ్ళచ్చు వాళ్ళ దగ్గర రిపోర్ట్లు తీసుకోవచ్చు ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేయొచ్చు వాళ్ళ విచారణ జరిపి నిగ్గుదేల్చవచ్చు వాస్తవం ఏంటి అనేటువంటిది ఒక వైరల్ అవుతున్నది సోషల్ మీడియాలో కూడా విజయవాడ కేంద్రం నుంచి ఒక వ్యక్తి ఒక యువకుడు మాట్లాడినటువంటి వీడియో అది నాకు ఆరు గేదెలు ఉంటే వాటిల్లో రెండు చనిపోయినాయి నాలుగు మా ముసలి తల్లికి అప్పజెప్పేసి నేను పై పంటలు వేసుకున్న వాటిని కూడా వదిలేసి వచ్చేసాను ఇక్కడ ఒక అపార్ట్మెంట్లో ఉంటున్నాను అని ఒక ఆయన మాట్లాడాడు అది ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళచ్చు పోలీసులు వెళ్ళచ్చు కేసు నమోదు చేయొచ్చు విచారణ జరపచ్చు అంటే ఇలాంటి నిజాన్ని నిగ్గుదేల్చాలనేటువంటి వైపున కాకుండా కేవలం రెచ్చగొట్టుకునేటువంటి వైపున బాధ్యత కలిగినటువంటి హోంమంత్రి ప్రకటన చేస్తే అది సమస్య పరిష్కారానికి దోహదపడదు ఉద్రిక్తతలు ఉన్న మాట వాస్తవం అక్కడ ఘర్షణ వాతావరణం ఉన్న మాట వాస్తవం అక్కడ పోలీస్ పోస్టులు మొదట పెట్టి తర్వాత తొలగించినారనేటువంటి ఆరోపణలు ఉన్నాయి వాటిని ఆ కోణంలో చూడాలా ఇవాళ దృష్టి మళ్లించడం కోసమే చేస్తున్నారు అనేటువంటి ఆరోపణ చేసే ముందు కాస్త నిజాన్ని నిగుదేల్చే వైపున ప్రభుత్వం దృష్టి సారిస్తే సముచితంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అనేక సమస్యలు ఇవాళ ప్రజలు ఆలోచిస్తున్నటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి వాటిపైన పరి ప్రభుత్వం దృష్టి సారించాలి ముఖ్యమంత్రి దృష్టి సారించాలి వీటికి అవకాశం లేనటువంటి వాతావరణం గత కొంతకాలం చూసాం కృష్ణకు వరద వచ్చినప్పుడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఇంటి దగ్గరే అక్కడ రో వీటిని పంపించి కాస్త కెమెరాలను అక్కడే కేంద్రీకరించి మంత్రులు చర్చనీయాంశం అంతా అక్కడ చేశారు ఒకవైపునేమో నీళ్లు సముద్రం పాలవుతున్నాయి శ్రీశైలం నుంచి రాయలసీమ ప్రాజెక్టులకి రిజర్వాయర్లకు నీళ్లు తరలించే దాని మీద దృష్టి లేకుండా పోయింది ఇవాళ దానివల్ల జరిగింది ఏంటి కడప జిల్లాలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మంగారు మఠం కానీ లేకపోతే గండికోట కానీ లేకపోతే మైలవరం కానీ సోమశల కానీ కండలేరు నెల్లూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి కానీ ఎక్కడ ఏమి నీరు నింపుకోలేకపోయారు ఇవాళ మద్రాసుకు నీళ్ళు ఇవ్వాలన్నా నీళ్లు లేని పరిస్థితి కండలేరులో చిత్తూరుకి తిరుపతికి నీళ్లు ఇవ్వాలన్నా నీళ్లు లేని పరిస్థితి ఒకవైపునేమో సముద్రంలో మూడు వందల మూడు వందల యాభై టిఎంసీల నీరు వెళ్ళిపోయింది అంటే పాలనా యంత్రాంగం వా అటువంటి విషయాలపైన దృష్టి సారించకుండా ఇటువైపు చిన్న పెట్టి ఇష్యూస్ పైన పోయేటువంటి దారి మళ్ళేటువంటి పరిస్థితి చాలా దురదృష్టకరమైన పరిస్థితి ఎప్పటికైనా ఆ వైపున ఆలోచించాలి